మేము చేసే వీడియోస్ మీరు తక్షణమే పొందాలనుకుంటే మా యొక్క ఇండియన్ మనీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ కౌశిక్ ఈ రోజు మీకు పిపిఎఫ్ అకౌంట్ గురించి చెప్పబోతున్నా పిపిఎఫ్ అంటే పబ్లిక్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి అంతేకాకుండా ఇంకా మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ అకౌంట్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు ఇది గవర్నమెంట్ చేత స్థాపించబడిన ఒక సేవింగ్స్ కమ్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ స్కీమ్ అండి దీనిని ఫస్ట్ జూలై నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు మనలో చాలామంది ప్రతి మంత్ లేదా ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో కొంత అమౌంట్ని సేవ్ చేసుకుందాం అనుకుంటాం కానీ దాన్ని ఎందులో సేవ్ చేయాలో తెలియక ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే గ్యారంటీ రిటర్న్స్ వస్తాయో తెలియక అసలు సేవ్ చేయడమే మానేస్తూ ఉంటాం కావున ఇలాంటి వాళ్ళకి అందరి కోసం ఎవరైతే ప్రతి మంత్ లేదా ప్రతి సంవత్సరం చిన్న చిన్న అమౌంట్ని సేవ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరి కోసం మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఈ స్కీమ్ని లాంచ్ చేశారండి అంతేకాకుండా మనం దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్కి ప్రిన్సిపల్ మరియు ఇంట్రెస్ట్ కి మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళే గ్యారంటీ ఈ పిపిఎఫ్ అకౌంట్ లో మనం ప్రతి సంవత్సరం ఐదు వందల నుంచి లక్ష యాభై వేల వరకు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మన కెపాసిటీ తక్కువ అనుకోండి ఐదు వందలే చేసుకోవచ్చు అదే మన కెపాసిటీ ఎక్కువ అయితే లక్ష యాభై వేల వరకు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్ పై గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏకంగా సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తున్నారు ఈ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ అనేది ప్రతి క్వార్టర్ కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇయర్కి వచ్చేసి ఫోర్ క్వార్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వార్టర్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది ఆ తర్వాత ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ఇది ఇలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందండి మరియు దీని యొక్క టెన్ యూర్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అండి టెన్ యూర్ అంటే ఈ పథకం యొక్క సమయం ఈ సమయం వచ్చేసి పదిహేను సంవత్సరాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రతి సంవత్సరం పదివేలు ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామని మొత్తం మనం లక్ష యాభై వేలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఎయిట్ పర్సెంట్ కాబట్టి మనకి రిటర్న్ ఎంత వస్తుందంటే ఆల్మోస్ట్ త్రీ ల్యాక్ వస్తుంది అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది మనం ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో అంటే ఎంతైతే పెట్టుబడి పెడుతున్నామో దానికి రిటర్న్ కూడా డబల్ వస్తుంది మనం వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ల్యాక్ వరకు రిటర్న్ వస్తుందండి చూసారా దీని వల్ల ఎంత అడ్వాంటేజో అంతేకాకుండా మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెక్షన్ ఎయిటీ సి కింద మనకి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కూడా ఉందండి మరియు అంతేకాకుండా మనకి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత లంసమ్ అమౌంట్ వస్తుంది చూసారా ఆ అమౌంట్ మై మీరు ఒక్క రూపాయి కూడా ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మొత్తం ట్యాక్స్ ఫ్రీయే ఈ పిపిఎఫ్ అకౌంట్ అనేది మీరు ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు దగ్గరలో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీస్కి కానీ లేదా కొన్ని నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ కానీ లేదా కొన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కానీ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చండి మీరు ఏ బ్యాంక్లో అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ బ్యాంక్లో మీకు కంపల్సరీగా బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఉండాలి అప్పుడే మీరు ఈ పిపిఎఫ్ అకౌంట్ని ఓపెన్ చేసుకోగలరు అంతేకాకుండా ఇది ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే మీకు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మీరు ఫామ్ ఏని ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా కొన్ని ఐడి ప్రూఫ్లు కొన్ని అడ్రస్ ప్రూఫ్లు ఫోటోగ్రాఫ్లు మరియు నామినేషన్ ఫామ్లు ఇవన్నీ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ పిపిఎఫ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి మీకు ఉండాల్సిన అర్హతలు ఏంటి తెలుసా మీరు కంపల్సరీ ఇండియన్ అయి ఉండాలి అంతేకాకుండా మీరు ఒకవేళ ఎన్ఆర్ఐ అనుకోండి మేము వచ్చి అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తామంటే మీకు ఎలిజిబిలిటీ కాదు అంతేకాకుండా ఎవరైతే ఈ పిపిఎఫ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అన్నది దాటుండాలి మీరు ప్రతి సంవత్సరం ఇంత అని చెప్పి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు చూసారా దానికి రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒకేసారి అమౌంట్ పే చేసుకోవచ్చు లేదా మంత్ కింత అని చెప్పి పే చేసుకోవచ్చు అంటే మీకు ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేసుకోవచ్చు లేదా ట్వెల్వ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా ఈ అమౌంట్ అనేది పే చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రతి నెల ఒక వెయ్యి రూపాయలు పే చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఈ పే చేసే అమౌంట్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఫిఫ్త్ కన్నా ముందే పే చేయాలి మీరు ఫిఫ్త్ తర్వాత పే చేశారనుకోండి అంటే ఆ మంత్ లో ఫిఫ్త్ తర్వాత పే చేశారనుకోండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయబడదు కావున మీరు ఎప్పుడు ప్రతి నెల ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని ఫలం అయితే మీకు ఫిఫ్త్ లోపల ఈ అమౌంట్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంతేకాకుండా మిడిల్ లో ఏదైనా అవసరమై ఈ అమౌంట్ తీసుకోవాలనుకుంటే మీకు ఆప్షన్ కూడా ఉంది దానికోసం కొన్ని కండిషన్లు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే మీరు కంపల్సరిగా ఈ టర్మ్ అన్నది ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి అంతేకాకుండా
మీకు ఇప్పటికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది సార్ మేము ఏ కారణాల వల్ల అయినా ఆ అమౌంట్ కట్టడం మర్చిపోతే పరిస్థితి ఏంటి అని అనుకుంటారు అలా మర్చిపోయినా పర్లేదండి మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెనాల్టీతో ఆ అమౌంట్ మొత్తం కట్టేసి ఈ అకౌంట్ అన్నది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా దీంట్లో ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటో తెలుసా మీకు ఏమైనా లోన్ అవసరం వచ్చింది అనుకోండి లోన్ కావాలనుకుంటున్నారు మీరు త్రీ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసినట్లయితే టర్న్యూర్ని మీరు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ అన్నది లోన్గా కూడా తీసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మీరు తీసుకున్న లోన్పై కేవలం టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారు అదే మీరు సెవెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేశారనుకోండి మీరు ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో ఆ అమౌంట్పై ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మీరు విత్డ్రా కూడా చేసుకోవచ్చు చూసారు ఎంత బాగుంది ఈ ఆప్షన్ ఇలాగా సెవెంత్ ఇయర్ నుంచి ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటే అన్ని ఇయర్ వరకు మీరు అమౌంట్ అనేది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ అనేది విత్డ్రా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి ఈ పీపీఎఫ్ అకౌంట్లో మనకి ప్రతి సంవత్సరం ఎంతెంత ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తారు అసలు ఆ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ డౌట్స్ మీకు వచ్చే ఉంటుంది కావున ఆన్లైన్లో పీపీఎఫ్ క్యాలిక్యులేటర్ అని కొట్టగానే ఒక క్యాలిక్యులేటర్ వస్తుంది ఆ క్యాలిక్యులేటర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెన్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ టెన్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అనుకుందాం ఫస్ట్ ఇయర్కి ఎలా అవుద్దండి ఆ టెన్ థౌసండ్లో సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ నైంటీ ఆ సెవెన్ నైంటీతో మొత్తం ఎంత అవుతుందండి టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైంటీ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ నైంటీ మీద సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇస్తారు దాన్నే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం ఆ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ నైంటీ మీద సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ ఈ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ అన్నది ఈ సెకండ్ ఇయర్కి ఇంట్రెస్ట్ అండి మొత్తం టోటల్ ఎంత అయింది ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ టూ అయింది అదే థర్డ్ ఇయర్ ఆ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ టూ మీద ఒక సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు అంతే ఆ థర్డ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ రూపీస్ అండి మొత్తం ఆ థర్డ్ ఇయర్ ఎంత అయింది థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ నైన్ ఫోర్ అయింది అదే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఆ అమౌంట్ కాస్త టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ అయింది ఆ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ పైన సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎంతండి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైంటీ ఫోర్ అంటే టోటల్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మనకు వచ్చే అమౌంట్ ఎంత టూ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది మనం ప్రతి సంవత్సరం ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ పదివేలు అంటే పదిహేను సంవత్సరాలకి లక్ష యాభై వేలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం మనం లక్ష యాభై వేలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు రిటర్న్ ఎంత వస్తుందండి రెండు లక్షల తొంభై వేల ఏడు వందల రూపాయలు వస్తుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ మూడు లక్షలు అంటే మనం ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో దానికి డబల్ అమౌంట్ అనేది మనకు దీని ద్వారా వస్తుంది ఇలా మీరు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నా సేవ్ చేయాలనుకున్నా ఇదొక గొప్ప స్కీమ్గా నేను చెప్తానండి ఎందుకంటే ఇందులో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రతి రూపాయి పైన గవర్నమెంట్ అనేది గ్యారంటీ ఇస్తుంది ఇలా స్కీముల గురించి హోమ్ లోన్ గురించి బిజినెస్ లోన్ గురించి ఇంకా దేని గురించి డౌట్ ఉన్నా కింద కామెంట్ చేయండి లేదా మా యొక్క హెల్ప్లైన్ నంబర్ జీరో డబల్ టూ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ త్రిబుల్ వన్కి ఒక్క మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే మా యొక్క మనీ డాక్టర్స్ మీకు కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తారు ఇలా వేరొక టాపిక్తో రేపు మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు విషయాలు ఇట్లు మీకు అవశ్యం థ్యాంక్ సో మచ్